ধেমালির চলেৰে গণিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে গণিত বিষয়ৰ আনন্দদায়ক কিছু ফলাফল আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো তৃতীয় খণ্ড সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে আজি শ্ৰেণীলৈ আদৰণি জনাইছো আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো নটাতকৈ বেছি একেৰে গঠিত অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰ পৰগণনীয় পদ্ধতিটোত মন কৰা একৰ পৰা মুঠ একৰ সংখ্যা যিমানলৈকে থাকে সিমানলৈকে উদ্ধকমত লিখা আকৌ পুনৰ একলৈকে উলটাই লিখা কেৱল দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰ দহকৰ ঘৰৰ অংকটো তাৰ বাওঁহাতৰ অংকৰ লগত যোগ কৰি যোৱা উদাহৰণটোলৈ মন কৰা ইয়াত আমি বাৰটা একেৰে গঠিত সংখ্যাৰ বৰ্গণনে কৰিবলৈ লৈছোঁ গতিকে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা দহ এঘাৰ বাৰ এঘাৰ দহলৈকে আকৌ ন আঠ সাত ছয় পাঁচ চাৰি তিনি দুই একলৈকে লিখি ললোঁ এতিয়া দুটা অংক বিশিষ্ট যিবিলাক সংখ্যা আছে তাৰ দহকৰ ঘৰৰ অংকটো তাৰ বাওঁ হাতৰ সংখ্যাটোৰ লগত আমি যোগ কৰি যাম এতিয়া সোঁ হাত ফালৰ পৰা আমি লিখি যাওঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহৰ শূন্যটো ললোঁ একটো এঘাৰ লগত যোগ কৰিলোঁ বাৰ হ'ল বাৰৰ দুই ললোঁ একটো বাৰ লগত যোগ কৰিলোঁ তেৰ হ'ল তেৰৰ তিনিটো ললোঁ একটো এঘাৰ লগত যোগ কৰিলোঁ বাৰ হ'ল বাৰৰ দুইটো ললোঁ একটো দহৰ লগত যোগ কৰিলে এঘাৰ হ'ব এঘাৰৰ একটো লৈ একটো নৰ লগত যোগ কৰিলে দহ হ'ব তাৰ শূন্য ললোঁ আৰু আঠৰ লগত এক যোগ কৰিলে ন হ'ব তাৰপিছত সাত ছয় পাঁচ চাৰি তিনি দুই এক তেতিয়াহ'লে আমাৰ উত্তৰ হ'ল এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত ন শূন্য এক দুই তিনি দুই শূন্য ন আঠ সাত ছয় পাঁচ চাৰি তিনি দুই এক এতিয়া দ্বিতীয়টো উদাহৰণে মন কৰা ইয়াত আমি এক লৈছোঁ পোন্ধৰটা পোন্ধৰটা একেৰে গঠিত সংখ্যাৰ বৰ্গ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে একে পদ্ধতি মতে আমি কি কৰিম একৰ পৰা পোন্ধৰলৈকে লিখিম আকৌ চৈধ্য তেৰ বাৰ এঘাৰ দহ ন আঠ সাত ছয় পাঁচ চাৰি তিনি দুই একলৈকে লিখিম দুটা অংক বিশিষ্ট যিবোৰ ইয়াত সংখ্যা আছে তাৰ দহকৰ ঘৰ অংকটো বাঁহতৰ সংখ্যাটোৰ লগত যোগ কৰি গৈ থাকিম আৰু অৱশেষত আমি উত্তৰ পামগৈ কিমান এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত ন শূন্য এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় পাঁচ চাৰি তিনি দুই শূন্য ন আঠ সাত ছয় পাঁচ চাৰি তিনি দুই এক দুয়োটা উদাহৰণতে মন কৰা আমি দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাবোৰ লিখাতকৈ যদি আমি এই যে দুইটা উদাহৰণত দিয়া ৰঙা আখৰে লিখা সংখ্যাবোৰ মন কৰা আৰু বাওঁ হাতৰ বগা অংককিটা আৰু সোঁফালৰ অংককিটা উত্তৰত তে আমাৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে দেখিছোঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠটো নাই লিখা নলৈকে লিখিছোঁ দুইটা অংকতে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত লিখিছোঁ ন আঠটো লিখিছোঁ আঠটো লিখা নাই আৰু বাকী অংককিটাৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা য'ত বাৰটা একেৰে গঠিত আছিলে তাত এক এটা বেছি লৈ তেৰ বুলি ধৰি লোৱাচোন তেতিয়াহ'লে শূন্য এক দুই তিনিলৈকে উদ্ধকমত লিখিছোঁ তাৰপিছত দুই লিখিছোঁ তাৰপিছত একটো নিলিখি শূন্য লিখিছোঁ বাকীখিনি ন আঠ সাত ছয় পাঁচ চাৰি তিনি দুই একলৈকে লিখিছোঁ দ্বিতীয়টোতো মন কৰা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠটো লিখা নাই ন লিখিছোঁ আৰু বাকী পোন্ধৰটা এক থকাৰ কাৰণে আমি ষোল্ল বুলি ধৰি লওঁ ছয়লৈকে লিখোঁ শূন্য এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় আকৌ উভতাই লিখিলে কিমান হ'বগৈ পাঁচ চাৰি তিনি দুই একটো লিখা নাই শূন্য লিখিছোঁ তাৰপিছত ন আঠ সাত ছয় পাঁচ চাৰি তিনি দুই এক তোমালোকে দহটাতকৈ বেছি একেৰে গঠিত সংখ্যাৰ বৰ্গ নিৰ্ণয় কৰি চাবাচোন এনেধৰণে মুখতে অংকটো দেখিয়ে উত্তৰটো যদি কৈ দিব পাৰা কিমান ভাল লাগিব চাবাচোন এতিয়া আমি চাওঁ একেৰে গঠিত যিকোনো সংখ্যাক একেৰে গঠিত অন্য সংখ্যাৰে পূৰণ পদ্ধতিটোত মন কৰা প্ৰথমে সংখ্যা দুটাত থকা একৰ সংখ্যাবোৰ গণনা কৰা একৰ সংখ্যাৰ পাৰ্থক্য লোৱা এতিয়া একৰ পৰা কম থকা সংখ্যাৰ হিচাপ মতে সিমানলৈকে উৰ্ধ্বকমত লিখা 
আর পার্থক্য যান পাইছিল ডর সংখ্যা তো তাতক এটা বেশি লিখা এটা প্রথমে লিখা সংখ্যা তো ওলোটাই লিখা উদাহরণ তুলে মন করা ইয়াত আমার সাতটা একক চারিটা একের পূরণ করবলে তার মানে সাতটা একের গঠিত সংখ্যা চারিটা একের গঠিত সংখ্যার পূরণ করবলে সাত আর চারি পার্থক্য কি তিন গতি আমি উত্তর তো লিখে যে এক দুই তিন চারি গতি পার্থক্য আসলে তিন গতি ডর সংখ্যা তো এটা বেশি করে লিখিম তার মানে তিনটা চারি নিলিখি আমি চারিটা চারি লিখিম আকো তিন দুই এক লিখিম দ্বিতীয় উদাহরণ মন করা ইয়াত ছটা একের গঠিত সংখ্যাক আমি দশটা একের গঠিত সংখ্যার পূরণ করবল ইয়াত সর সংখ্যা তো ছটা একের গঠিত আর ডর সংখ্যা তো দশটা একের গঠিত গতি পার্থক্য পালো চারি গতি একর ছয় লিখিম ছয় সংখ্যা তো পার্থক্য চারি এক যোগ করলে পাঁচ গতি ছয় সংখ্যা তো পাঁচবার লিখিম আকো উলুটাই লিখিলে পাঁচ চারি তিন দুই এক এইটাই হব উত্তর তৃতীয় উদাহরণ চাওয়া পাঁচটা একের গঠিত সংখ্যা আমি সাতটা একের গঠিত সংখ্যার পূরণ করবলে পাঁচ আর সাতর পার্থক্য হল দুই আর সর সংখ্যা তো পাঁচটা এক আছে গতি একর পাঁচল লিখো আর যেটা পাঁচ আর সাতর পার্থক্য দুই গতি তিনটা ডর সংখ্যা তো লিখো তার মানে পাঁচ আমি পাইছিল ডর সংখ্যা তেতিয়া তিনটা পাঁচ লিখিল আকো চারি তিন দুই এক লিখিল তো উত্তর হব কি এক দুই তিন চারি পাঁচ 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 চারি তিন দুই এক এটা মন করা যিকো সংখ্যা এশ এগারোরে পূরণ পদ্ধতি প্রথমে গুণ্য সংখ্যাটোর বাঁহতে দুটা শূন্য বহুয়াই লই এককর ঘর অঙ্কটা লিখে লওয়া ইয়ার পিছত ক্রমে একক আর দহক একক দহক আর শতক এনেক বাঁফালে তিনটা তিনটাক শেষ পর্যন্ত যোগ করে যাওয়া সে হব এশ এগারোরে করা পূরণ ফল উদাহরণ তুলে মন করা বত্রিশ হাজার চারিশ পঁচাশিক আমি এশ এঘারে পূরণ করবল প্রথমতে আমি বত্রিশ হাজার চারিশ পঁচাশির বাঁহ হাতে দুটা শূন্য বহুয়াই লম আর এশ এঘারে পূরণ করিম এটা প্রথমতে আমি কি করি পাঁচ তো বহুয়াম তারপর আঠকে পাঁচকে যোগ করি আঠে পাশে তেরো তিন হাত থাকলে এক তারপরে তিনটা অঙ্ক আঠে চারে বারো পাঁচে সোতরকে ওঠর আঠ থাকলে এক তারপর আঠে চারে বারো একে তেরো চৈধ্য পনেরো পাঁচ আট থাকলে এক চারি দুয়ে ছয় ছয় তিন ন একে দশ শূন্য আট থাকলে এক তিন দুয়ে পাঁচ এক ছয় আকো তিন শূন্য শূন্য যোগ করলে আমার কি হব তিন গতি আমি পূরণ ফল পালো ছত্রিশ লাখ পাঁচ হাজার আটশ পঁয়ত্রিশ পিছর উদাহরণ তুলে মন করা ছয়চল্লিশ হাজার সাতশ উনানব্বৈ এশ এঘারে পূরণ করোতে আমি কি করলো ছয়চল্লিশ হাজার সাতশ উনানব্বৈ বাঁহতে দুটা শূন্য বহুয়াই ললো তারপর আমি প্রথম ন তো লিখিল তারপর নয় আঠে সোতর সাত লিখিল তারপর নয় আঠে সোতর সাতে চৌব্বিশ একে পঁচিশর পাঁচ সাতে থাকিল দুই আঠে সাতে পনেরো দুয়ে সোতর ছয় তেইশর তিন হাতে থাকিল দুই সাতে ছয় তেরো তেরো চারি সোতর ওঠর উনৈশ ন সাতে থাকিল এক ছয় চারি দহে এক এঘারো এক হাত থাকিল এক চারি একে পাঁচ আমি পূরণ ফল পালো একাবন্ন লাখ তিরানব্বই হাজার পাঁচশ ঊনআশি তৃতীয়টো উদাহরণের ক্ষেত্রটো একে ধরনের করা হয়েছে চাওয়া বত্রিশ হাজার চারিশ বত্রিশক এশ এঘারে পূরণ করতে প্রথমতে দুই তো লিখিম তারপর তিন দুয়ে পাঁচ লিখিম তারপর চারি তিন আর দুই যোগফল লিখিম চারি তিন সাতে দুয়ে ন লিখিম তারপর চারি দুই আর তিন হলে কি হবগে চারি দুয়ে ছয় ছয় তিন ন তারপর তিন দুই চারি তিন দুয়ে পাঁচ পাঁচ চারে ন তারপর তিন আর দুই যোগ করলে পাঁচ হব তারপর কেবল তিন তো উত্তর হব পঁয়ত্রিশ লাখ নিরানব্বই হাজার নশ বাবন্ন এটা মন করা যিকো সংখ্যা পঁচিশের পূরণ যদিও ইয়াত পূরণ 
কিন্তু আমি দেখিম সাধারণ এটা হরণ করলেই আমি পঁচিশ চারে যিকোনো সংখ্যার পূরণ ফল উলিয়াব পড়ি পদ্ধতি হল সংখ্যাটোর সোহাতে দুটা শূন্য বহুয়াই চারিরে হরণ করে দিয়া সে হব ইয়ার পূরণ ফল উদাহরণটো লো মন করা তিন হাজার পাঁচশো বিয়াল্লিশক পঁচিশ হাজার পূরণ করবেন তো প্রথমতে আমি তিন হাজার পাঁচশো বিয়াল্লিশর সোহাতে দুটা শূন্য বহুয়াই লো তারপর চারিরে গোটে সংখ্যাটো হরণ করো চারিরে হরণ করলে কি হবগে চারি আট গুণ বত্রিশ পঁয়ত্রিশ বত্রিশ গলে কি থাকলে তিন আকো চৌত্রিশ চারি আট গুণ বত্রিশ দুই বাকি থাকলে বাইশ চারি পাঁচ গুণ বিশ আকো দুই বাকি থাকলে চারি পাঁচ গুণ বিশ শেষত একটা শূন্য বহুয়াই দিয়া অষ্টাশ হাজার পাঁচশ পঞ্চাশ হব উত্তর একদরে চারি হাজার পাঁচশ তেষষ্টিক পঁচিশ হাজার পূরণ করবল হলে চারি হাজার পাঁচশ তেষষ্টি সোহাতে দুটা শূন্য বহুয়াই ললো এটা চারিরে হরণ করলে পাম চারি এগুণ চারি আকো পাঁচক করলে চারি এক গুণ চারি এক বাকি থাকলে ষোল হল চারি চারি গুণ ষোল তারপরে তিন থাকলে বার না যায় গতি শূন্য এটা বহিলে তারপর ত্রিশ হল চারি সাত গুণ আঠাইশ উনত্রিশ ত্রিশ তারপর চারি পাঁচ গুণ বিশ সেয়ে হব পূরণ ফল তৃতীয়ত চাই পঁয়ষষ্ঠি হাজার তিনশো বিয়াল্লিশক পঁচিশ হাজার পূরণ করবেন এই অঙ্কটো তোমালকে নিজে করে চা পঁয়ষষ্ঠি হাজার তিনশ বিয়াল্লিশর সোহাতে দুটা শূন্য বহুয়াই লোৱা আৰু চাইৰে হরণ কৰা। হরণ ফল পাবা এক লাখ তেষষ্ঠি হাজার তিনশ পঁচপন্ন এটা নরে গঠিত সংখ্যার বর্গ নির্ণয় পদ্ধতি হল এনে একক ঘর নর সলনি আঠ বহুয়াই লোৱা। আর ইয়ার পিছত যানটা ন বাকি থাকে সিমানটা শূন্য সোহাতে বহুয়াই এক এটা লিখা এই উদাহরণটলে মন করা পাঁচটা নরে গঠিত সংখ্যার বর্গ নির্ণয় করবল গতি ন আছে পাঁচটা গতি আমি চারিটা ন লিখো এটা আঠ লিখো আর চারিটা নর কারণে চারিটা শূন্য লিখে আর এক লিখো গতি এইটাই হব পাঁচটা নরে গঠিত সংখ্যার বর্গ ফল দ্বিতীয় উদাহরণলে মন করা ইয়াত সাতটা নরে গঠিত সংখ্যার বর্গ নির্ণয় করবল সাতটা নরে গঠিত গতি আমি ছটা ন লিখিম এটা আঠ লিখিম আকু ছটা শূন্য লিখিম আর এক এটা লিখিম একদরে তৃতীয় উদাহরণটলে মন করা ন হাজার নশ নিরানব্বই বর্গ উলিয়াব লাগে এটা চারিটা ন আছে গতি তিনটা ন লিখা এটা আঠ লিখা আর তিনটা ন লিখার কারণে তিনটা শূন্য লিখা তারপর একটু লিখা সেয়ে হব ন হাজার নশ নিরানব্বই বর্গ মনোযোগে ভিডিওটি চার সকল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আজিল ইমানতে সামরণি মারিছ ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক বা কমেন্ট করবলে নপাহরবা মই অজিত কুমার শর্মা মূল যোগাযোগ নম্বর দিছ নাইন এইট ফাইভ ফোর টু ওয়ান ফোর ফাইভ ফোর নাইন আবশ্যক হলে যোগাযোগ করবা ধন্যবাদ